שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו מה זה סכום של מרחבים וקטורים, וסכום ישר של מרחבים וקטורים. אנחנו ניזכר בשתי ההגדרות האלה, ונראה משפט איך בודקים שסכום הוא סכום ישר. בואו נתחיל. אז תחילה ניזכר בהגדרות. v מרחב וקטורי מעל f, u ו-w שני תתי מרחבים. הסכום בין שני תתי מרחבים זה אוסף כל הוקטורים ב-v שאפשר לכתוב אותם כסכום של איבר מ-u ואיבר מ-w. הנה. u קטן ועוד w קטן כאשר ה-u ב-u וגם ה-w ב-w. ראינו שלפעמים אפשר לכתוב את הסכום הזה בצורה אחת ויחידה, וראינו שלפעמים אפשר לעשות את זה בהרבה דרכים. אז בואו נגדיר מה זה סכום ישר. סכום ישר אומר כתיבה יחידה. בואו נראה את ההגדרה. v מרחב וקטורי מעל f, u ו-w שני תתי מרחבים. מרחב הסכום בין שני תתי מרחבים נקרא סכום ישר. מרחב הסכום, אנחנו כבר יודעים שהוא מרחב וקטורי, הוכחנו. אז המרחב הזה נקרא מרחב הסכום, נקרא סכום ישר, ומסמנים אותו u ועוד עם עיגול w. סימון מיוחד שכל העולם ידע שמדובר בסכום ישר. מה מיוחד בסכום ישר? שכל וקטור בסכום, ב-u ועוד w, אפשר לכתוב אותו באופן יחיד כאיבר מ-u ואיבר מ-w. יש רק דרך אחת לעשות את הכתיבה הזאת. בדוגמאות שראינו, לקחנו את v להיות מטריצות מסדר n על n, זו פשוט דוגמה מאוד מאוד טיפוסית שנוח לזכור אותה ולהפנים אותה מאוד מהר. מרחב המטריצות n על n, לקחנו את u1 יהיו המטריצות המשולשות עליונות, u2 מרחב המטריצות המשולשות תחתונות, כמובן הכל מסדר n על n, w1 יהיו המטריצות הסימטריות, ובאופן לא מפתיע, w2 יהיה המטריצות האנטי-סימטריות. אנחנו כבר ראינו שאוסף כל המטריצות מסדר n על n שווה ל-u ועוד, u1 ועוד u2, כלומר כל מטריצה אפשר לכתוב כמטריצה משולשת עליונה ועוד משולשת תחתונה. וראינו שהכתיבה הזו היא לא יחידה, ולכן אנחנו כותבים את המטריצות בתור u1 ועוד u2, אבל כשכותבים כסימטרית ועוד אנטי-סימטרית, אחת מ-w1 ואחת מ-w2, שם הכתיבה היא יחידה, יש רק דרך אחת לעשות את זה. איך אנחנו מצהירים את זה לעולם? אנחנו כותבים ש-rnn שווה ל-w1 ועוד עיגול w2. כשאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים. כל מטריצה אפשר לכתוב באופן יחיד. כשאנחנו רואים את זה, מה אנחנו רואים? כל מטריצה אפשר לכתוב, אבל יש הרבה דרכים לעשות את זה. בואו נראה עוד דוגמה. אנחנו לוקחים את v להיות r3, והנה איזשהו תת מרחב u, כל ה-a, b, c ב-r3, כך שb מינוס c שווה 0. רגע, b מינוס c שווה 0, פירושו b שווה ל-c. אז איך נראים איברים ב-u? הם נראים a, b, b. b מינוס c שווה 0, נציב את b שווה ל-c באיבר a, b, c, ונקבל a, b, b. הנה עוד אחד, כל ה-x, y, z, כך ש-x שווה ל-z. גם את זה נציב פנימה, ונקבל איבר כללי ב-w. x, y, x, כש-x ו-y שייכים ל-r. פשוט הצבנו ש-x ו-z שווים. עכשיו ניקח וקטור בסכום וננסה לכתוב אותו בדרכים שונות או בדרך אחת. נראה האם אפשר לעשות ככה או ככה. למה? כי אנחנו רוצים לדעת האם הסכום הוא סכום ישר או סכום לא ישר. ניקח למשל את 1, 2, 3 וננסה לכתוב אותו כאיבר מ-u, כלומר מהצורה a, b, b, ועוד איבר מ-w, מהצורה x, y, x. אם אנחנו מחברים את שני האיברים, אנחנו מקבלים שאת 1, 2, 3 צריך לכתוב בתור a ועוד x, b ועוד y, b ועוד x. מקבלים מערכת משוואות. שימו לב, קיבלנו שלוש משוואות, ארבעה נעלמים. מערכת אי הומוגנית. אנחנו כבר יודעים או שאין פתרון, או שיש אינסוף פתרונות. מה זה אומר אין פתרון? אין פתרון פירושו ש-1, 2, 3 
לא נמצא במרחב הסכום. אז אי אפשר לכתוב אותו כסכום של אחד מכאן ואחד מכאן. הרי אנחנו לא יודעים אם הסכום הוא המרחב כולו או לא. סתם לקחנו וקטור ואנחנו מנסים לכתוב אותו. אם נקבל שאין פתרון, הוא פשוט לא בסכום. אם נקבל שיש פתרון, כלומר שהוא בסכום, אנחנו כבר יודעים שיהיה אינסוף פתרונות. בואו נראה מה באמת יוצא. אני כבר פתרתי, תבדקו אותי. a, b, x, y שווה, מינוס y, 2, מינוס y, 1 ועוד y, y, כש-y שייך ל-r. במילים אחרות קיבלנו אין סוף פתרונות. כלומר, יש אין סוף דרכים לכתוב את 1, 2, 3 כאיבר מ-u ואיבר מ-w. זה כמובן מיידית אומר לנו שהסכום הוא לא ישר. הנה דרך אחת לכתוב, נבחר את y להיות מינוס 1, נציב כאן y שווה למינוס 1, ואז נדע מי הם a, b, x ו-y שייתנו לנו את 1, 2, 3. אנחנו מקבלים שאפשר לכתוב אותו כ-1, 3, 3, ועוד 0, מינוס 1, 0. ותראו שאכן זה איבר שנמצא ב-u, נכון? a, b, b, 1, 3, 3, ועוד x, y, x. 0 מינוס 1, 0, כתבנו. אבל זו לא הדרך היחידה, כי אני יכולה גם לבחור את y להיות למשל 1. נבחר את y להיות 1, נקבל כתיבה שונה. מינוס 1, 1, 1, a, b, b, ועוד 2, 1, 2, x, y, x. וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שאנחנו רואים שהסכום הוא לא ישר, יש אינסוף דרכים. יש אינסוף דרכים, הסכום הוא לא ישר. האם יש דרך פשוטה יותר לקבוע אם הסכום הוא ישר או לא? האם כל פעם שאני רוצה לדעת אם הסכום הוא ישר או לא, אני צריכה לנסות לכתוב ולבדוק אם יש לי פתרון יחיד או אינסוף פתרונות, או שמא יש דרך קלה יותר לעשות את זה? המשפט הבא ייתן לנו תשובה. בואו נראה מה המשפט אומר. v מרחב וקטורי מעל f, u ו-w שני תתי מרחבים, ועכשיו שימו לב. הסכום u ועוד w הוא סכום ישר, אם ורק אם. וואו, את זה אנחנו ממש אוהבים. החיתוך בין u ל-w שווה ל-0. זוכרים? חיתוך בין מרחבים, תמיד תת-מרחב. מה כתוב כאן? שהמרחב הזה של החיתוך, מרחב החיתוך, הוא רק מרחב ה-0. אז יש סכום ישר. כי אם יש סכום ישר, החיתוך יהיה שווה ל-0. בואו נוכיח את זה. כיוון ראשון, יש לנו אם בין הרקים, לכן צריך להוכיח שני כיוונים. נתון שהסכום u ועוד w סכום ישר, כלומר, סכום ישר, זוכרים מה ההגדרה אמרה? קיימת כתיבה יחידה. מה אנחנו רוצים להוכיח? רוצים להוכיח שהחיתוך הוא אפס. אז בואו נראה איך עושים את זה. ניקח איזשהו v בחיתוך, ונראה, כשאנחנו שולפים v אקראי מהחיתוך, שהוא חייב להיות שווה לאפס. זה אומר שבחיתוך יש רק את וקטור האפס. אני יודעת ש-v נמצא בחיתוך, כי משם לקחנו אותו. זה אומר ש-v נמצא ב-u, כי הוא נמצא בשניהם. אני כרגע מתעניינת בזה שהוא ב-u. אז אם הוא ב-u, אני יכולה לכתוב אותו בתור v שווה ל-v ועוד 0. כלומר, הנציג של u יהיה v עצמו, כי הוא חי שם, והנציג של w יהיה 0. אז הצלחנו לכתוב אותו כאחד מ-u ואחד מ-w. אבל רגע, אם הוא נמצא בחיתוך, אז הוא נמצא גם ב-w. אז אני יכולה לקחת עכשיו את v בתור הנציג של w, ולכתוב את v בתור 0 ועוד v. הנציג של u הפעם יהיה 0, והנציג של w הפעם יהיה v. אבל נתון שהכתיבה היא יחידה, סכום ישר, זה כתיבה יחידה. לא יכול להיות שהצלחתי לפרק את זה בשתי דרכים שונות. ולכן, שני הנציגים של u שווים. מה זה אומר? ש-v מפה שווה ל-0 מפה, זה אומר ש-v שווה 0. נכון, גם שני הנציגים של w שווים, כלומר ה-0 מפה חייב להיות שווה ל-v מפה. איך שלא מסתכלים על זה, מקבלים ש-v שווה ל-0. עכשיו נראה את הכיוון השני. אני יודעת שהחיתוך הוא 0. מה אנחנו רוצים להוכיח? שהסכום הוא ישר. מה זה אומר להוכיח שהסכום הוא ישר? שהכתיבה היא יחידה. אז מה אנחנו נעשה? ניקח איזשהו v בסכום כלשהו, ואנחנו נניח בשלילה שאפשר להציג אותו בשתי דרכים שונות. אז בואו נעשה את זה. 
מצד אחד אני אכתוב את V בתור U1 ועוד W1 כאשר U1 הוא הנציג של U, W1 הוא הנציג של W. אני אכתוב אותו בתור U2 ועוד W2 כאשר U2 הנציג של U ו-W2 הנציג של W. ועכשיו כמובן נראה שבעצם שתי ההצגות האלה הן אותה הצגה. אז מה אנחנו מקבלים? V שווה למשהו, אותו V שווה למשהו אחר. אז שני הדברים האלה חייבים להיות שווים. זאת אומרת ש-U1 ועוד W1 חייב להיות שווה ל-U2 ועוד W2. זה אותו V. בואו נעביר אגפים. אבל איך נעביר אגפים? נכנס איברים דומים. איזה איברים דומים יש לנו פה, אתם שואלים אותי? אה, זה ממש פשוט. אני יודעת שה-U נמצאים ב-U, אז מבחינתי הם איברים דומים. הם גרים באותו עולם. W1 ו-W2 שניהם ב-W, לכן מבחינתי הם איברים דומים. אני אשים אותם ביחד. ואז נקבל. נעביר את U2 ונעביר את W1, ש-U1 פחות U2 שווה ל-W2 פחות W1. מה הרווחנו מזה? שימו לב, אנחנו יודעים ש-U הוא מרחב וקטורי, לכן ההפרש הזה, סכום וקטורי ב-U, חייב להיות שביח ל-U. מצד שני, האגף השני חי ב-W, כי יש לי פה סכום של וקטורים ב-W. רגע, אז אם מישהו מ-U שווה למישהו מ-W, אז הוקטור הזה שנמצא ב-W נמצא בעצם גם, שנמצא ב-U נמצא גם ב-W ולהפך. הוקטור הזה מ-W שווה למישהו ב-U, לכן הוא נמצא ב-U. במילים אחרות, הם נמצאים גם ב-U וגם ב-W, כלומר, בחיתוך. אבל החיתוך שלנו הוא אפס. אז מה אנחנו מקבלים? ש-U1 פחות U2 חי בחיתוך שיש שם רק את אפס, לכן הוא חייב להיות אפס. מה המשמעות של זה? נכון, ש-U1 שווה ל-U2. באותו אופן כמובן, גם W1 שווה ל-W2, כי אם W2 פחות W1 גם הוא נמצא בחיתוך. וזהו, קיבלנו שההצגה היא יחידה. חשבנו שיש לנו שתי הצגות וקיבלנו רק הצגה אחת. נכון, סיימנו את ההוכחה. בואו נראה עוד דוגמה. אנחנו לוקחים מטריצות מסדר n על n. ניקח את u להיות את המטריצות האנטי-סימטריות מסדר n. לא, לא לדאוג, הפעם לא ניקח את הסימטריות. אנחנו ניקח את w להיות מטריצות אלכסוניות מסדר n מעליו. עכשיו יש לנו אנטי-סימטריות ואלכסוניות. אלה שני תתי מרחבים ידועים. ואנחנו תוהים לגבי הסכום. האם הסכום... U ועוד W שנקרא לו Z, האם המרחב הזה, מרחב הסכום שהוא Z, הוא סכום ישר. אנחנו לא צריכים לבדוק הצגה יחידה או לא, אנחנו נבדוק את החיתוך. במטריצות אנטי-סימטריות, האלכסון, ממשיות, האלכסון תמיד שווה לאפס. אז אם אני לוקחת אלכסון במטריצה אנטי-סימטרית, ועושה חיתוך עם מטריצות אלכסוניות, אז כל האלכסון חייב להיות שווה לאפס. מה שאומר, ש-U חיתוך W שווה ל-0. ולכן אפשר להגיד ש-Z הוא הסכום הישר של U עם W. אבל שימו לב, אני משאירה לכם בתור תרגיל לבדוק ש-U ועוד עיגול W זה אכן סכום ישר, אבל זה לא מכסה לנו את כל המרחב. כלומר, לא כל מטריצה אפשר לכתוב אותה כסכום של... אנטי-סימטרית ואלכסונית. אבל את אלה שכן אפשר לכתוב, אפשר לכתוב בדרך אחת ויחידה, שזה הכוונה של סכום ישר. זהו חברים, סיימנו להפעם, תודה רבה לכם.